Hey guys, uh, welcome back to Internet of Tech. So, in our previous series, we have a small junction box of different things. So, we have a node MC, a blink service, and we have a control of the smart junction box. So, we have a link in the description. So, in this video, we will be interested in an update on the project. So, we have a blink mobile app, we have a node MC control. So, we have a blink. Google Voice Assistant or Alexa Voice Assistant We will use this box and the junction box We will control this box So, I have a small demo that I have already put in And you can see that in the full video I will link in the description I will give you a small glimpse You can see that I will continue Hey Google, turn on red light Okay, turning on red light Alexa, trigger turn on yellow light Now you are going to hear it Alexa atau Google Assistant use puni. Ina maru cina LED light control pan dah. Lama kena use rikai ada yang kekiri. Correct dah. Basically ina maru breadboard lama itu pan dona. Ado prototyping. Ado lama test puni pakar kaga itu lama pan dro. So itu lama pan ni. Ina maru orkai rizna. Lama actual lama dienggi install puno pan ikla. So itu ni pan notice pan aku tu teriyo. Anu node MC board ni dili lama ini edit ta. So ida anze nama lada smart junction box tu nama already install pan ni ta. So nama already pan na junction box ni ada. Ipa anda smart junction box saya edit, adilah mandi debbie orang kaya dapat ingat dia. Ipa nama live apa kala? Hey Google, turn on red light. Okay, turning on red light. Alexa, trigger, turn on yellow light. Sending back to if. Hey Google, turn off yellow light. Okay, yellow light turned off. Alexa, trigger, turn off red light. Sending back to IFT. Now we will see. So, in the two light, we have to use. So, in the two light, we can either Google Assistant or we can control it, or we can use Alexa. In case we have a Google Home device or Alexa Echo device, we can control it. 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 So, we have to use Google Assistant. By default, we have to use Google Assistant. And Alexa is on the Play Store. We have to use Alexa app. So, we can control this app and we can see it in a quick demo. Now, we can control this yellow light and red light. So, the first step is to mute these two devices. The mic is off. Now, we can use the wake words in the mobile. So, now we can mute these two devices. So, now we can listen to the two devices. Now, we can try this function in mobile. Now, we can try this function in mobile. Hey Google, turn on yellow light. Okay, turning on yellow light. Hey Google, turn on red light. Okay, turning on red light. Trigger, turn off yellow light. Trigger, turn off red light. So, this is Alexa. So, we have Google Assistant or Alexa. We can use this functionality on the mobile app. So, we can use this device to be able to use this device. So, how do we connect with this device? We can use this device to be able to use this device. We can use this Google Assistant and Node MC. We can use this device to be able to use this device. If you want to use a flow automation platform. If you want to use a series of events, anda satu flow anda automate pada satu platform. If tu madriya anda nariya service serik, ino satu famous ana service pati na Zapier abin satu platform erik. So adu anda kita dera similar dah. Adu anda satu flow automation. If tu abing anda actually satu acronym. So ini dera full form inan pato na if this then that. So ini dera ini dera full form. Ada odu satu event nandan dah. Ada toran de ino satu event nandakono. That is, if you are doing this, you are doing this. That is the IFT concept. So, that is based on all the flow. Now, let's look at a real life example. We have a switch in the house. Now, there is a switch and a bulb. So, the switch is on, the bulb is blown. We can take a flow. If this is on, then we are doing this. That is, the bulb is blown. So, the switch is on, the bulb is blown. That is, the switch is off, बल्ब बंदे आफ़ आओ नो, सो आधे आगे ना दे दां, इफ़ दिस देन दैट, 
ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆச்சுன்னா பல்ப் ஆஃப் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்ம டே டு டே பார்க்குற ஒரு ஃப்ளோ இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஃப்ளோ நம்ம சொல்லணும்னா டேப் நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் தண்ணி வந்து வரணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ டேப் ஓப்பன் பண்ணால் தண்ணி வரணும் டேப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா தண்ணி ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக ஒரு ஃப்ளோ பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஜியோ ஏர்டெல் வோடோஃபோன் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே வந்து நமக்கு டேட்டா கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம போடுற பிளானை பொறுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஜிபி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஜிபி டூ ஜிபி அந்த மாதிரி லிமிட் இருக்கும் ஸோ அந்த லிமிட் நம்ம எப்போ கிராஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டவுன்லோட் ஸ்பீட் கம்மியாயிரும் ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ளோ வந்து அவங்க ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஏர்டெல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து கோடி கணக்கான யூசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு யூசருக்கும் போயிட்டு அங்கே யாராவது உட்காந்துட்டு இவங்களோட டேட்டா லிமிட் எக்ஸீட் ஆயிடுச்சா நம்ம வந்து இவங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரும் மேனுவலாக பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பண்ணுறதும் வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ளோ வந்து ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அகெயின் அதே கான்செப்ட் தான் இஃப் திஸ் தென் தட் அதாவது இஃப் திஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா லிமிட் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஜிபிக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தென் என்ன நடக்கும் அடுத்து அவங்களோட ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் இங்கே வந்து தட் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதே ஃப்ளோ தான் இங்கே வந்து நடக்குது இவங்க இஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அவங்களோட கோர் ப்ரின்சிப்பலாக வச்சு இந்த சர்வீஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஆல் ரைட் இப்போ நம்ம இஃப்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு சில எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்மளுடைய கேஸுக்கு வருவோம் இப்போ நம்மளோட கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வச்சு நம்மளுடைய நோடென்ஸியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ நம்ம கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட நான் ஒரு ஃப்ரேஸ் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா ஹே கூகுள் டேர்ன் ஆன் எல்லோ லைட் ஆர் டேர்ன் ஆன் கிச்சன் லைட் டேர்ன் ஆன் பாத்ரூம் லைட் எதோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஃப்ரேஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா கூகுள் வந்து இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் பட் இந்த ஃப்ரேஸுக்கு கூகுள் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ உங்கள் மொபைல்லையோ இல்லை உங்களோட கூகுள் ஹோம்லேயோ போயிட்டு நீங்கள் ஹே கூகுள் டேர்ன் ஆன் எல்லோ லைட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னீங்கன்னா கூகுள் கிட்டே வர ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஐ டோன்ட் நோ தட் இல்லை ஐ கான் ஃபைண்ட் த டிவைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் பிகாஸ் கூகுளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரேஸ்க்காக என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கூகுள் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃப்ரேஸ் நாங்கள் சொன்னால் இந்த ஆக்ஷன் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட அந்த ஃப்ரேஸ் நம்ம சொன்ன உடனே கூகுள் அசிஸ்டன்ட் டேரெக்டாக நம்மளுடைய நோட் எம்சியூவை கண்ட்ரோல் பண்ணுமா அதாவது இங்கே நாங்கள் கமெண்ட் சென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து முடியாது அந்த மாதிரி எந்த ஏபியும் கிடையாது அது நம்ம பண்ணவும் முடியாது ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம நோட் எம்சியை கூட நம்ம டேரெக்டாக நம்ம மொபைல்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பிளிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பிளிங்க் சர்வீஸ் கூட தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஈவன் நம்ம மொபைல்லேருந்து பண்ணும்போதும் நம்ம பிளிங்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் பிளிங்க் வந்து நம்ம நோட் எம்சியுக்கு கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஆக்ஷன்ஸும் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூகுள்லேருந்து பிளிங்க்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணி பிளிங்க்லேருந்து நம்ம நோட் எம்சியுக்கு பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா மேபி இது பாசிபிளாக இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அஃபிஷியல் சப்போர்ட்டும் வந்து கிடையாது டைரெக்டாக கூகுள் அசிஸ்டண்ட்லேருந்து பிளிங்க்கை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ நமக்கு இன்னொரு இன்டர்மீடியட் வேணும் அந்த இன்டர் இன்னொரு இன்டர்மீடியட் தான் இஃப்ட் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டுக்கிட்டேருந்து இஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் இஃப்ட்டு அதை ரிசீவ் பண்ணோன்னே இங்கேருந்து நம்ம பிளிங்க்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணலாம் அகெயின் பிளிங்க்லேருந்து நம்மளால் நோட் எம்சியுக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணது ஸோ இதையும் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பார்க்கும்போது நமக்கு சுற்றி வளைச்சு அங்கே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ஃப்ளோ வந்து எப்பவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கூட இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ஆக்சுவலாக நம்
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாட் யூ வாண்ட் டு சே அப்படின்ட்டு இது என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன கொடுக்கணும் கூகுள் கிட்ட ஹே கூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சென்டென்ஸ் சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் டேர்ன் ஆன் கிச்சன் லை இதுதான் வந்து என்னுடைய சென்டென்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதே சென்டென்ஸை நான் வேறு மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொ கேட்டிருக்காங்க நம்ம அது கொடுக்கணா கொடுக்கல இதெல்லாம் பேசிக்கலாம் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் நம்ம கொடுக்கணா கொடுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஆப்ஷனெலாம் கொடுக்கணா கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா வாட் யூ வாண்ட் அசிஸ்டன்ட் டு சே இன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் கூகுள் கிட்டே இருந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வரணும் அப்படின்ட்டு அது நம்ம என்னென்னா அங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கூகுள் என்ன ரெஸ்பான்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம டைப் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிரியேட் ரிகார்ட் ஓகே இஃப் திஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு தென் அதாவது கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கிட்டே நம்ம இது சொன்னோம்னா என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ப்ளஸ் பட்டன் தான் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே அதே மாதிரி மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது வெப் ஹூக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த வெப் ஹூக் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பிளிங்கோட கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பிளிங்கோட டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஆப்ஷனில் வெப் ஹூப் வச்சு தான் பண்ணணும் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது மேக் அ வெப் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து யூஆர்எல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான போர்ஷன் ஸோ இந்த யூஆர்எல்லில் நம்ம பிளிங்கோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த யூஆர்எல் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த யூஆர்எல் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த யூஆர்எல் தான் நம்ம பிளிங்கோட கம்யூனிகேட் பண்ண போகிற யூஆர்எல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்கோட ஐபி அட்ரஸ் ஸோ பிளிங்கோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான சரோர் ஐபி அட்ரஸ் இது தான் இந்த ஐபி அட்ரஸ் அப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த போர்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்தன்டிகேஷன் டோக்கன் நமக்கு மெயிலில் இனிஷியலாக ஒரு டோக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோக்கனை தான் நம்ம நம்ம ஆடினோவில் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது அந்த டோக்கன் போட்டிருப்போம் ஆத் டோக்கன் சொல்லிட்டு அதே டோக்கன் நீங்கள் இங்கே போடணும் அதாவது ஹெச்டிடிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஐபி அட்ரஸ் ஒரு ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் அந்த டோக்கன் இன்னும் உங்களுக்கு என்ன டோக்கன் மெயிலில் ரிசீவ் ஆச்சு அந்த டோக்கன் அப்படியே வந்து இங்கே போட்டுக்கோங்க அந்த டோக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு பின் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லாஷ் போட்டு V1 இந்த வி ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விர்ச்சுவல் பின்ஸ் நம்ம பேசிக்காக நம்மளோட பிளிங்க் ஆப்பை கான்ஃபியர் பண்ணும்போது ரெண்டு விர்ச்சுவல் பின்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று வி ஒன் அண்ட் வி டூ ஸோ அந்த பின்னை தான் நம்ம இங்கே போடணும் ஸோ நம்ம இந்த கமெண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா எந்த பின் வந்துட்டு நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோமோ ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எந்த பின்னாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம பிளிங்க் ஆப்பில் எந்த பின் நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பின் தான் வந்து இங்கே போடணும் ஸோ இந்த யூஆர்ல அப்படியே வந்து இப்போ நான் இஃப்ட் வெப்சைட்டில் போட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம அந்த யூஆரில் அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வி ஒன்கிட்ட வெச்சுவல் பண்ணி தான் நம்ம கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் அதை போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து புட் ரெக்வஸ்ட் மாற்றிக்கோங்க கண்டென்ட் டைப் அப்ளிகேஷனாக ஒரு ஜேசான் ஸோ பாடி அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு ஜேசான் நம்ம பாஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வி ஒன் அப்படிங்கிற விர்ச்சுவல் பின் ஆன் பண்ணுமா ஆஃப் பண்ணுமா ஸோ நம்ம கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆன் லைட் அந் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பேசிக்காக இதை வந்து ஆன் பண்ணணும் ஸோ ஒன் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுங்கள் இதே ஆஃப் அப்படின்னா ஜியோன் பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கிரியேட் ஆக்ஷன் இப்போ நாம் பார்த்தோன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு வந்து போட்டிருப்பாங்க இஃப் யூ சே டேர்ன் ஆன் கிச்சன் லைட் தென் மேக் அ வெப் ரெக்வஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஆப்லெட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஆப்லெட் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் போயிட்டு இஃப் திஸ் கூகுள் சிம்பிள் ஃப்ரேஸ் கிச்சன் லைட் ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்கணா கொடுத்துக்கலாம் எது வேணால் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து ஜஸ்ட் கூகுளோட ரெஸ்பான்ஸ்
ரொம்ப வந்து சிம்பிள் தான் இது இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மேபி இனிஷியலாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து எவ்வளோ சிம்பிள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது உங்கள் டவுட்ஸ் இல்லை ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நான் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்